花一切动荡和曲折，旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园。手中握的幸福，多少都值得守。远去的梦和一年的世界，不管多漆黑，都要穿越。我们在黑夜里跌撞，曙光中远航，用泪。舅舅，这学校的主任说要见监护人。你闯了什么祸、啊？没有啊，他只挑了几个同学，说要见家长。他什么时候要见我？后天早上啊。后天我有重要的事情要处理啊，可不可以换时间、啊？不行啊，时间已经安排好了。除了监护人，有没有更适合的人选可以代替我、啊？没关系。我自己去也没有问题。嗯、这关系到你未来的出路和选择。为什么只有你一个人来？你的父母呢？我可以为我自己做决定。进来。你好，我是洪宽的母亲。洪太太，请坐。不好意思，我临时有点事来晚了。主任说要见家长，不知道有什么事吗？和主任见了面，才知道原来你的成绩这么优异。我应该叫瑞儿，跟你好好学习。主任说随时可以推荐你到海外升学，你有没有兴趣？你不应该轻易放弃出国的机会。读书的费用我会承担，不用。供你们读书本来就是我的责任。你要好好想想自己的未来，尽早做一个决定。我很喜欢你的礼物，真的很好看。你很久没有吃农家桂了。要不要跟我去店里？对不起，啊。我还有点事要忙，不去了。你回来了，这位是大兴旅行社的陈老板。老板娘，你好。陈老板，你好。你好，啊，这个是我的名片。谢谢。我们在电话上联系过了。请坐。谢谢。关于带外国旅客来你店参观的事，你考虑的怎么样啊？这几年旅游业发展的很好，我也希望能尽一点绵力，把本地特有的食品介绍给旅客们认识。新加坡现在是享誉全球的花园城市，慕名而来的旅客络绎不绝。我们合作肯定是互惠互利的。那下个星期我就安排导游带团过来。好，我会安排好一切。那真的是太谢谢你了。我们合作愉快。合作愉快。再见。再见。我说啊，又做了一种大生意啊，你厉害呀、啊。
。我跟你说过，不想再见到你。我也很守信用的，不过你给的钱太少了，三千块赌两把就完了。我是看在子聪和芳芳分上，才会给你钱。我也说过，只此一次，下不为例。我不是那种可以被威胁的人。我知道你最近很努力，跟你的官人和好。不过你儿子离开你这么久了，你也不想永远失去你儿子吧？你想怎么样？比如说，你的官人如果知道他的亲生爸爸本来可以不用死，他会怎么想？每个人都知道。我先生是被张燕杀死的。就算全世界人都知道我没有出手救张燕，他们也会谅解我的心情。全世界谅解你有什么用？就算你宽怎么看你啊？你的宽呢会记得一辈子的。如果他妈妈慈悲点，他的亲生爸爸就不用死。是你，是你杀死张燕。我亲眼看到了，你是凶手。我没有杀死他。那是上天给他的惩罚。我现在就到咖啡店说故事，我说的好的话，人家肯定要赏我一杯咖啡或是一块钱。说，你要多少？十万。十万？这么多钱，我没有。我给你三天时间，三天之后我开始说故事，我走到哪里说到哪里。我们下个星期就走了，明天就买机票。这么急啊？还急 ？Richard 已经催我很多次了。你的业务都处理好了？这房子也找到买主了？嗯。就算是的话，也不用这么急啊。难道你不舍得走？也不是，只是太突然了。那，轮到我问你一个很严肃的问题：如果我不带你去香港，你能接受吗？为什么？你不是答应要带我走的吗？你妈妈希望你留下来，她要我来劝你搬回家。我没有心理准备。那天见学校的主任，你们不是谈得很愉快的吗？是你叫他去的。你妈妈一次又一次的接近你，你也应该很明白她的心意吧？我要走了，你妈妈很舍不得你，她很努力的在修复你们的关系，你一定也感受得到吧？花儿，舅舅也很舍不得你，但是我也觉得是时候让你回到你妈妈的身边。不过，舅舅答应过你要带你走，我绝对尊重你的选择。你好好做个决定吧。这本《热血青年》是最新的书，这本书能唤起咱们的爱国情操和奉献社会的伟大精神。严医生，我怎么没听过这位作者的名字呢？我就是严医生。哦，哎，你看看吧，这本书的内容非常的振奋人心，买一本回去慢慢读吧。我对这个题材没兴趣。咱全拿回来了。对呀、啊，书店卖不出，退回来了。现在的年轻人啊，真的是没水准，只爱看什么言情小说、武侠小说，那些书都没营养。不买就算了。爸，嗯嗯，这些书啥时候回来的？今天又退了一些回来呀、啊
，麻烦你收来。哎，医生，你听爸爸说，你现在还抓不到读者的喜好，只要花一点时间了解市场，你的下一本书就会得到很好的回响。你不要再说了，你明知道书卖不出，还故意藏起来，你为啥要这么做？为啥要骗我？好好好，你别激动嘛。爸爸只是不想让你难过，我不需要你的同情。不卖了，不卖了，全都不卖了，一本都不卖。你还记得吗？以前，马来苏丹的皇宫就设在这里。后来，英殖民地的官邸也建在这里。记得，我们叫这里为皇家山。这里最早是英军的军事重地，现在英军走了，一切都不一样了。嗯、人的思想一直跟时代进步，以前能接受的。或许现在会显得过时。就拿你的创作来讲吧，我读过了，文笔很好，看法也很有见地。可是，可是什么？我怕我说了你不高兴。没事儿，你说吧。从独立到现在。国家的发展越来越稳定。现在，大家追求的是和平，是经济发展的繁荣和进步。可是你不觉得，大家缺少了过去那种对理想的激情？是大家现在追求的，跟你当年向往的不一样。你说，寄人篱下，跟自己当家。有什么差别？寄人篱下时，想要建立自己的家园；自己当家做主时，想要把家管理得更好。我明白了，真的有不同。听君一席话，胜读十年书。我没那么厉害。你有，你比以前成熟了。我回来后。总是觉得和大家有了距离，尤其是一鸣。以前他很崇拜我，现在却老是反驳我。只有你，对我始终如一。梅雪，我希望你能跟我在人生的道路上并肩作战。咱们结婚吧。我们分开了十几年。是需要时间去适应对方，不需要。你对我没变，我对你更加没变。我相信咱们在一起，一定会很幸福的。进来吧。那，我把你的儿子还给你了。他到我那儿的时候，还长得这么小。现在啊，长得这么高大了。我临时收拾了这间房间。如果你需要什么。跟我说，谢谢你，不客气。哎，哎，时间不早了，让宽儿早点休息吧。我们出去啊。晚安。什么事啊？为什么突然把我拉出来？应该是我问你才对啊。你不觉得自己变宽儿太客套了吗？
一下子说谢谢你，一下子又说不客气。你们是两母子啊，不是房东房客、啊。我不知道要说什么。我只是要你们自然一点，拿下宽额回来了，你们以后有的是时间。相处久了，就会习惯的。梅雪，我刚刚去了喜饼店和婚礼用品店，你看，这些请帖你喜欢哪一个？哇，你们要结婚了？嘿，怎么没听你说过？恭喜啊，要记得请我们喝喜酒。是呀、啊，是呀、啊，一定一定，大家都请。什么事那么开心啊？我跟梅雪要结婚了。我们去外面谈吧，梅雪，梅雪，我没有答应跟你结婚，你为什么搞这么多花样啊？你是不是跟张家有暧昧关系？他是我老板，我是他员工，我们从来没有谈过感情的事。无风不起浪，事出必有因。如果你们是清白的，为啥人家会闲言闲语？如果你要听无中生有的话，那干嘛问我呢？如果你心里没有别人，为啥不肯嫁给我？这十几年，我们两个都生活在不同的地方，我们两个都变了。你不觉得我们需要时间去重新认识对方吗？我已经很努力的在适应新的生活，新环境带给我的冲击，跟你答应嫁给我根本就没啥关系。我不想跟你争辩，总之，我没有结婚的打算。说来说去就是不想嫁给我。我再问你一次，你心里是不是有了别人？没有。那你为啥不肯跟我在一起？我不知道，不要烦我了好吗？如果你要我相信你，只有一条路，结婚。要不然就分手。医生，他人比较敏感，希望你不要把他说的话放在心上。够软，够甜，够味，成功了。你怎么坐在这里哭啊？他死了。死了？谁死了？年轻体壮，怎么说走就走？我以后再也看不到李小龙的电影眼睛红红肿肿，是不是很丑？我以后
再也没有机会看到他在荧幕上打败敌人、威风凛凛的样子。我相信很多人和我一样，觉得很失落。你知道吗？李小龙在国外念书的时候，开武馆收徒弟，还研究出新的拳法和腿法，叫截拳道。我很佩服他在艰难的时候，还能够刻苦的磨练自己我。我说错了吗？我是听朋友说的。我看到的是他风光的一面，你却看到他挣扎求存的精神。我现在对李小龙有更深深的了解。谢谢你。我也要谢谢你送我录音带。对了，我有东西要给你，我亲手做的。叉烧。我先走了。我一定要跟梅雪在一起。我要你退出。为什么？你没有听过“君子不夺人所爱”吗？我从来都不是君子。你是决意要把梅雪从我身边抢走。我从来没跟你抢过梅雪。我跟梅雪在一起，是自然而然的。你成人之危。你趁我不在他身边，不知道用什么方法来迷惑他。没错，我的确是用了一些方法，卑鄙小人。你到底耍了什么手段？真心、诚意、不欺不骗。耍心机，用手段得来的感情，是不会幸福，也不会长久的。你别自命清高。要不是我离开了这么久。我早就跟梅雪结婚生子，你以为你会有机会？这或许是我跟梅雪的缘分。你别做梦了，我千辛万苦回来，就是要实现我对梅雪的承诺。我要给她幸福，能给梅雪幸福的人，不止你一个。你胡说，只有我能给梅雪幸福。在梅雪还没做出决定之前，我们可以公平竞争。公平，我离开了十二年，哪有什么公平可言？我真的很爱梅雪，你一定要退出。出让的感情是不会幸福的，别再找这些借口。随你怎么说，我很快就要到香港做生意，我打算带梅雪一起走。能不能把梅雪留下来，就要看你自己。我不会让梅雪跟你去香港，我一定会把她留在我身边。遣散员工是很难受的，我只能在金钱上给你们多一点的补偿，希望你们可以找到新工作。过了今天，公司就正式结束了。我非常感谢你们这些年来对公司的支持和付出
，谢谢老板。我们走了，老板再见。跟我一起奋斗这么多年，我最感激的就是你。我们相识这么多年，你就就客套话跟我说，你真的没有别的要跟我说。我对你的回报，你打开信封就知道了。不错，蛮重的，你向来都很阔气，我相信你不会亏待我。祝你一切顺利。老板娘，我听朋友说，你把机器的订单取消掉了，就连定金也都牺牲了。哎，这到底发生什么事啊？我临时需要资金周转，不够钱买进机器。什么资金周转啊？是不是店里发生什么事了？没什么啦，我能解决。哎呀，到底发生什么事？你跟我说，我一定想办法帮你啊。我都说我能解决了。你看你，还是穿着工作服，一定是还在上班。你先回去吧，哎，不用担心我，真的，哎，我没事的，回去回去，哎。喂，什么？你全部都要现金？钱拿来了没有？你怎么保证不再勒索我？我不是发过了誓吗？我要你再说一次。我万山今天向律师娘拿了十万块，发誓以后不再向律师娘开口要钱。你这种手段，只是开口要钱吗？这根本就是……我知道，勒索。好。我万山今天向律师拿钱，发誓以后不再勒索律师娘。拿去。这么少？啊？这里有十万。我有说过要给你十万块吗？你耍赖呢？这一万块，就当做是你把子聪和芳芳过继给我们的红包钱。你休想！我现在就跟洪宽讲故事。你敢？你干什么呢？我现在就叫警方来抓你！你偷录音，你卑鄙，你小人！对付你这种人，就是要用卑鄙的手段。钱你可以拿去，如果你敢再勒索我，我就把证据交给警方。我的子聪帮帮只卖你一万块，你不要是吗？把钱还给我！算你厉害，我一定会来找你的。给我！给我！放手！放手！放手！
你说啊你还有什么不能说的他看到我害死张燕你在警察局说的事我一点都不知道现在我们不能保释小熊小熊不是蓄意谋杀这场官司有的打都是万山惹的祸那个姓万的真的是忘恩负义竟然敢勒索你完全没念在你养一子孙和芳芳的恩情我也有错我害死张燕会不会太冷血张燕是自己触电死的你想要救也救不了是我把他给推倒他才会触电算了过去的事就不要想了都怪我被仇恨蒙住了眼睛是我害了小熊是我害了他你知道吗这些年来我心里一直感到很不安我一直在责怪自己张燕是我害死的张燕是我害死的张燕做了那么多坏事或许这就是报应你回去吧明天还要去香港有很多事等着你打点姐好了回去吧俊腾还在家里等着你呢好了那我走了有什么需要一定要通知我我会的我等了你好一会儿你去哪儿了随便走走对不起啊那天是我不对我不应该逼你逼得这么紧算了别再说了不我一定要说你是对的
，我们之间分开的太久了。我愿意给你时间，等你准备好了，咱们再谈婚论嫁。别再等我，我们不舍。你是不是要跟张家一起去香港？为什么把什么都扯到张家身上？要不是因为他，你也不会这样对我的。就算没有张家，我是不会跟你在一起的。我们的感情变了，我找不回以前的感觉。你再给我一次机会，我会努力的。咱们一定能找回之前相爱的感觉的。有些东西失去了。这是什么情书啊？遣散费啊？一个没良心的东西，到底给你多少遣散费？是机票。机票？在搞什么鬼啊？大花脸，我书读不多，这些年。幸亏有你当我的字典，帮忙我。有三个字很难说出口，不说又怕没机会了。我爱你，跟我去香港，让我们抛下过去，寻找自己的幸福，好吗？妈。机票是今天的，快来不及，怎么办呢？我帮你收拾行李。好，梅雪，凤仪，什么事啊？梅雪，快，快去救医生，快啊，快啊！医生，凡事都有办法解决，我求你不要放弃，啊！他们来了。医生，你看，梅雪来了。医生，谢谢你来给我送终。医生，别这样。是啊，医生，你快点过来，别让你爸爸妈妈为你担心啊。医生，妈好不容易才盼到你回来。难道你忍心看着我白发人送黑发人吗？妈，恕我不孝。那你就好好的活着，孝顺我们呀。我太失败了，一事无成，连感情也是一塌糊涂。你忘了你有父母，有弟弟，他们都爱你，关心你。要是你走了，他们怎么办？他们对我很重要，可是你才是对我最重要的人。没有你，就算我苟且活着，也是行尸走肉，比死了还痛苦。不会的，不会的，医生。
。梅雪，你快点跟医生说，你会永远陪着他。妈，不要再劝他，他已经不爱我了。这张照片，你也有一张。你是不是也跟我一样，在思念对方的时候，会拿出来看？你知道他为什么会变成这样吗？他们要烧你的照片，我不让。他们就用棍子打我，一棍接一棍，拼命打，拼命打，就把我的腿给打瘸了。可是我不后悔，因为我保住了照片。你们知道这些年。是怎么过的吗？被批斗，被殴打，去游街，下乡劳改，我的每一分每一秒，都活得很害怕，很恐怖，很紧张。对不起，医生，是爸对不起你。住在那样生不如死的地方，我好几次受不了煎熬，想寻短见。可是我告诉自己，就算要死，我也一定要再见你一面。医生，你既然能撑得过那些日子，为什么现在不能为我活下去？活着已经没有意义了。除非你能跟我在一起，我死了，你会活得更轻松。医生，不要！医生，梅雪。我求求你，要给你跪下了！你答应一声啊！你快点答应一声！我求求你啊！你快点答应一声！好。在记忆。